Всем привет! С вами канал Геральдика и Вексулология. Сегодня свой обзор я посвящаю гербу Владимирской области. Владимирская область, субъект Российской Федерации, входит в Центральный Федеральный округ. Герб Владимирской области, официальный символ Владимирской области Российской Федерации. Утвержден законодательным собранием Владимирской области 20 января 1999 года. Из-за несоответствия методическим рекомендациям Геральдического совета гербу отказано в государственной регистрации. Композиция Геральдического знака этого региона России построена по классическим образцам. В нем присутствуют следующие важные комплексы. Червленый щит с изображением львиного леопарда. Обрамление в виде пышного венка из дубовых листьев, перевитый лазоревой лентой, драгоценная золотая корона, расположенная над щитом. Цветовая палитра представляет собой гармоничное сочетание трех самых популярных в Геральдике Европы цветов – золотого, червленого, лазаревого. У каждого из них своя миссия и свое значение, так же, как и у каждого символа присутствующего на гербе. Особого внимания заслуживает грозный хищник, единственный персонаж на щите. Подчеркивается, что это не лев, а львиный леопард, то есть животное мифологическое, а не реальное. Он представлен стоящим на задних лапах, повернутым вправо, согласно правилам Геральдики, для зрителя, влево. Грозное животное держит в правой лапе крест, достаточно длинный. Голова увенчана драгоценной короной. Леопард изображен золотым, корона и крест, серебряный. В целом, геральдический символ Владимирской области смотрится богато, торжественно, особенно на цветном фото. Императорская корона, расположившаяся над щитом, подчеркивает статус области как субъект Российской Федерации причем имеющего важное значение в истории нынешней жизни государства. Дубовый венок символизирует богатство, долголетие, он перевит Андреевской лентой, символом чести, достоинства. Введение этого элемента в изображение герба подчеркивает заслуги области и ее жителей перед страной. Согласно местному закону о гербе области, принятому в январе 1999 года, Допускается использование двух вариантов – полноцветного и одноцветного. Кроме этого, в нормативно-правовом акте дается описание герба, цветовая палитра, условия размещения, порядок воспроизведения и использования печати с изображением символа области. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч.